อันดับที่หนึ่งบิ๊กแบงสุดยอดของการระเบิดทั้งหมดทางเทคนิคแล้วมันเป็นการขยายตัวไม่ใช่การระเบิดในพื้นที่ที่กำหนดมันไม่ใช่การระเบิดที่เกิดขึ้นในที่ใดที่หนึ่งในอวกาศแต่มันเป็นโครงสร้างแท้จริงของการอวกาศเองที่กำลังปรากฏตัวออกมาดังนั้นในแนวคิดของการระเบิดที่รุนแรงที่สุดมันใหญ่อย่างที่มันเป็นมันเป็นเอกภพทั้งหมดระเบิดปรากฏตัวออกมาและอัตราเร็วและอุณหภูมิของบิ๊กแบงทำให้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นภายในเอกภพเมื่อมันก่อรูปขึ้นแล้วเล็กลงไปถนัดอุณหภูมิที่พวกนั้นสูงเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้มันเป็นล้านล้านองศาทวัตเดนโดยปกติดังนั้นถ้าเทียบกับการระเบิดเช่นบนโลกหรือดาวฤกษ์และทุกสิ่งมันเลยไปไกลพ้นนักวิจัยเชื่อว่าตามทฤษฎีแล้วพวกเขาอาจย้อนเวลาไปใกล้เวลาขณะที่วิกแบงเกิดขึ้นได้เศษสูตรของวินาทีนั้นไม่ได้เข้ามาใกล้พอที่จะพิจารณาความมีเหตุมีผลด้านมาตรสูตรเวลาเลยการระเบิดของบิ๊กแบงนั้นอยู่ในช่วงเวลาของเอกภพยุคต้นที่เรียกว่ายุคอินเฟอร์ชันขนาดของเอกภพใหญ่ขึ้นมากและมันขยายตัวเร็วมากเป็นสองเท่าหลายครั้งในช่วงเวลาที่สั้นมากมากนะครับสถานะการขยายตัวแบบ exponential ที่มีอินเฟอร์ชันที่เหลือเชื่อนี้ปรากฏอยู่แค่เศษส่วนเล็กๆของหนึ่งวินาทีหรือหนึ่งส่วนล้านล้านล้านล้านล้านล้านเพราะหนึ่งวินาทีระหว่างการขยายตัวในช่วงต้นนี้มันดูราวกับว่าสิ่งต่างๆเคลื่อนที่เร็วกว่าขีดจำกัดอัตราเร็วสากลของไอน์สไตน์หรืออัตราเร็วแสงอันที่จริงมันขยายตัวเร็วมากซะจนมันเร็วกว่าอัตราเร็วแสงนั้นใช้ได้นั้นไม่ได้ละเมิดทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์อวกาศเองสามารถขยายตัวได้เร็วกว่าอัตราเร็วแสงไม่มีอนุภาคใดเคลื่อนที่ผ่านอวกาศได้เร็วกว่าอัตราเร็วแสงแต่อวกาศเองสามารถจะขยายตัวได้เร็วกว่าอัตราเร็วแสงครับและบิ๊กแบงเป็นสิ่งย้ำเตือนที่ใหญ่ที่สุดของทั้งหมดในที่สุดแห่งพลังระเบิดในเอกภพการปล่อยพลังงานอย่างฉับพลันทำมากกว่าการทำลายล้างมากการกำเนิดขึ้นของเอกภพของเราและการกำเนิดของแสงที่ใช้มาจากดวงดาวและการกำเนิดของดวงจันทร์ของเราเองล้วนมาจากการปล,ปล่อยพลังงานที่มากมหาศาลทั้งหมดในครั้งเดียวดังนั้นมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดมากระหว่างสสารที่ปรากฏขึ้นในแบบหนึ่งและถูกทำลายและจากนั้นปรากฏออกมาใหม่ในแบบใหม่และที่นี้บนโลกมันปรากฏใหม่เป็นเราค่ะขณะที่เอกภพวิวัฒนาไปการระเบิดที่ใหญ่ที่สุดของมันยังคงดำเนินไปในฐานะผู้ทำลายโลกต่างๆและผู้สร้างความเป็นไปได้ใหม่อื่นๆ